Good afternoon. Good afternoon, Miss. No, I'll get a little record on a long. But I'll get it along. Let him pour you. Number small hospital, like a class in the theater, a small hospital, a lay. Upon the Mulaparan, then a hospital, a pilot, really classify the Tindana classification, the classification of course, hospital and it size in dead stanathilum, level of care in dead stanathilum, other clinical specialities. Ownership, system of medicine, length of stay. All right. The train basically and the other in hospitals in a class is a And I have to wonder another size. All right. Our size in the head is the size in the basic hospital and classified chamber in the other other the hospital lula number of inpatient beds in the basic and in the other like another hospital size to number. Measure chain. Okay. Okay. I'm part of you. That's all. All hospital in the parimba than a 30 or less beds and our end of a other than a limited idol resources. I think you can highly idol a care on them. I would have a market. It's an amenable. Okay. Pine other ball than in the in the late majority hospital when then a small hospital. Sana. Okay. Other ball than in the. Abade kanan na, ada itu tu common practice kanan tu, save ni malah ada itu, nama patient ni kita ni dah save ni services ni tu parah ni ada outsource ni juga, le, ada itu doktor ayam ni mana, nama lalu kita ni dah, farmasi ni, mana ni dah medik ni tinggal, ekow ni ni dah, orang ni mute ni dah, tu allah ni mute ni, mute ni dah. Apa yang dahana? Ipan nama kita medikian dah. Ada ayat ayat doktor prescribe ciri itu tanah mai rena ayam. Ada lagi lor ekserai edukan. Orang mara edukan. Kaya orang lor yang dahana. Nama lor kan dahana. Purutte servan anggalai. Ada lagi lor purutte service ni. Kaya dahana dipandi je ini beri nu. Ada ana outsource ni. Parai ni dah. Okay. Itren kaya orang lor ana. Nama lor paranya nanti itu. Ini nama lor kan okam. Ini dahana mid size itu hospital ni. Nengkau slide kan ana betul ni le. Slide kan ana betul ni le. Okay. Kami di sini sebagai hospital yang mana? Kami di sini sebagai hospital yang nale. Ida teram hospital ane. Tapi, kami lah adim baru mana small hospital ane. Ada ceri hospital ane. Kami di sini sebagai mana nale? Ida ana ida teram hospital sana. Okay. Kami di sini sebagai hospital typically having thirty to hundred beds are also very popular in India. Apa yang ana? Pada tu orang ini nur kita kegel beri ulla hospital ni ada tu beri ni ada mid size hospital ni ada beri ni ada. Pada tu orang ni, nama lemah small hospital beri ni apa? Dan below thirty ni beri ni ada. Alah, ni alah mid size beri ni beri ni ada thirty to hundred beds beri ni beri aga mid size beri hospital ni, nama kita kana ni ada sahdi kum. Okay, ini yang dah ni beri ni ada very popular in India. Alah, ada ni ada. Nampaknya small hospital lebar, nampaknya majority of of the hospital lantai adalah small hospital lantai ini dale. Enam ala, ini mid size lantai hospital lebar ini pada nampaknya urip point yang berada dalam popular itu lantai hospital sendu parah ini dale. Popular itu lantai hospital lantai parah ini dale mid size lantai hospital lana. Okay, ada itu walau ini ada gam prestasi urip lantai hospital lantai ala ini adalah nampaknya cuci ala ini dale. Ada mid size lantai hospital lana. Nampaknya dua point yang berada berada different itu orang teri kaya itu majority lantai parah ini dale. Small hospital lain mereka, ini nale popular hospital leh dana nacoh cahala dha mid size dha hospital lain. Okay, they have more resources than 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 nanto. Ada ru eraru ane cintah than nalla than nana. They have more resources than small hospitals and are better equipped to provide complex service. Ada ayat. 
എന്താണ് സ്മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിനേക്കാളും കൂടിയ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് എന്നാൽ മിഡ് സീസൺ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടത്തേക്കാളും എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ തരത്തിലുള്ള അതായത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് റിസോഴ്സസ് എവിടെ ഉണ്ടാകും മിഡ് സീസൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബെറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കോംപ്ലക്സ് സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർണമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമുക്കൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്താണ് ചില എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള എന്താണ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ കേട്ടോ ആശുപത്രിയിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെയാണ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് മിഡ്സിസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഹവ് അവർ ദ ആർ നോട്ട് സോ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആസ് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ അത്ര എന്താണ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അല്ല അതായത് അത്രയധികം എന്താണ് മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല ഇവിടെ എന്ത് മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ എത്ര എന്താണ് അത്രയും ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെ ഇല്ല മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ല എന്നാൽ സ്മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിനേക്കാളും കൂടിയ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസും എക്യുപ്മെന്റ്സും മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അത്ര എന്തില്ല ഉപകരണങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ എവിടെ ഇല്ല മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഇല്ല ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഇത് വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദ ജനറലി ഓഫർ റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് എമർജൻസി ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് കെയർ ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് സച്ച് ആസ് ഡയഗ്നോസിക്സ് ആസ് ഇൻ ഹൗസ് സർവീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ബേസിക് ലെവൽ ഓഫ് എമർജൻസി കെയർ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് തീരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കെയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക സ്മോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് എമർജൻസി കെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് പേഷ്യന്റ് വന്നാല് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് എമർജൻസി കെയർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് രോഗം നിർണയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രോഗം നിർണയത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് സച്ച് ആസ് ഫുഡ് സർവീസ് ലോൺഡറി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എക്സെട്ര are usually outsourced in a mid sized hospital okay pinne mid sized hospital le nammal kaanuna veru pratheegatha ennu parayunnathu ipo non clinical services adayade clinical services allade ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളാണ് ക്ലിനിക്കലി ആയിട്ടുള്ള കേട്ടോ അതായത് രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുക ഒക്കെ എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ സർവീസുകളിൽ പെടുന്നതാണ് എന്നാൽ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് കൂടാതെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസും ഉണ്ട് അത് ഫുഡ് സർവീസ് വരും ഓക്കെ ഫുഡ് സർവീസ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ
ക്ലീനിങ് പരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ഔട്ട് സോഴ്സഡ് ഇന്നേ മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഫുഡ് സർവീസ് ആയാലും ലോണ്ടറി ആയാലും ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആയാലും എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ കമ്പനികളുമായി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ സംഘടനകളുമായിട്ടൊക്കെ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റല് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സർവീസസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അതായത് ചില സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ അതായത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളതല്ല അത് പുറത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലില് ഫുഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ലോണ്ടറിയും അതുപോലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് പുറത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഇങ്ങനെയൊരു സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലില് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്ന് എഴുതിയ നിങ്ങള് മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തേ എന്നിട്ട് എഴുതി ആദ്യത്തെ എന്ത് പോയിന്റ് എഴുതണ്ടേ നമ്മള് ആദ്യം എന്ത് പോയിന്റ് എഴുതണ്ടേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ ഇതിനകത്തെ ആ ബെഡ്സിന്റെ ആണ് അതായത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് മാത്രം എഴുതും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇത് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താണ് തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റല് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് അത് എഴുതാം കേട്ടോ തേർട്ടീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും എന്താ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പോപ്പുലർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആ വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ ഇന്ത്യ പോപ്പുലർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ദ ഹാവ് മോർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ എക്യുപ്പൈഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് കോംപ്ലക്സ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ചുരുക്കി ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ദ ഹാവ് മോർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ബെറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ദ ഹാവ് മോർ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ദേ ഗീവ് റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് എമർജൻസി ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് കെയർ ദ ഗീവ് റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് എമർജൻസി ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് കെയർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ദ ഗീവ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് സച്ചാസ് ഫുഡ് സർവീസ് ലോണ്ടറി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ദ ഗീവ് നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് സച്ചാസ് ഫുഡ് സർവീസ് ലോണ്ടറി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിഡ് സൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് നോക്കാം ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് അതായത് നൂറ് കിടക്കകളിൽ കൂടുതലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിടക്കകളിൽ കൂടുതൽ ബെഡ്സ് ഉള്ള 
ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഓഫൺ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫർ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർവീസസ് അപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് സർവീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കൂടാതെ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർവീസസ് ആണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലോ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുക അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ എക്വിപ്മെന്റ്സും ഡോക്ടേഴ്സും സേവനങ്ങളുമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാവുക ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹാവ് പ്ലന്റിഫുൾ റിസോഴ്സ് ടു ഹാൻഡ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് പ്ലന്റിഫുൾ അതായത് നമുക്ക് എണ്ണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത്രയധികം എന്തുണ്ട് റിസോഴ്സസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നിനും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സർവീസ് അവിടെ ചോദിച്ചാലും ആ നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അത്രയും അധികം റിസോഴ്സസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈം കുറെ പേഷ്യൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെ കാരണം എന്താ ധാരാളം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ധാരാളം സ്റ്റാഫുകൾ അവിടെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സർവീസ് മൂലം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു സമയം തന്നെ എന്താണ് കുറെ പേഷ്യൻസ് വന്നാലും അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഹാൻഡിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പല സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനും അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ദിപ്പിക്കലി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ഐ സി യു അതായത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ സി യു എവിടെ ഉണ്ടാകും ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എമർജൻസി കെയർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് യൂണിറ്റ്സ് സച്ചാസ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് റേഡിയോളജി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ലബോറട്ടറി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട ഒരു ലബോറട്ടറി മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എമർജൻസി കെയർ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ എവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതായത് നമ്മളിപ്പോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിള് പറഞ്ഞേ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ
എന്താണ് കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങള് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇഞ്ചുറി റിസ്ക് ഓൺ ഹാം നിങ്ങളപ്പോ
എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മിസ് ഒന്നേ നിങ്ങളൊന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ആ കീറാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേക്ക് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആ ആ ക്ലിയർ ആണ് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടോ അതാണ് ഇത്രയും നേരം ആയത് കേട്ടോ സോറി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് അല്ലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദർ വിൽ ബി വൺ ഓർ മോർ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഇൻ സെയിം സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ നമ്മള് കണ്ണിന്റെ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്ക കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിസീഷ്യൻ ഉണ്ടാകും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകും ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എന്താണ് നെഫ്രോ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്താണ് ധാരാളം വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് പറയാം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഇപ്പോ ഇമാജിൻ ചെയ്യാട്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലു രോഗ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണല്ലേ അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അതായത് എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ സബായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ബോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അതായത് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു വിഭാഗം ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അതായത് എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതിന്റെ സബ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് അതിന്റെ തന്നെ എന്താണ് സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് ബോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റിന് മാത്രം പ്രത്യേകം ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകം ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകം എന്തുണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഒരു എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈനൽ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അതായത് നട്ടെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ അല്ലെ എല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്ത് സ്പൈനൽ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്പൈനൽ സർജറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പിടിയിട്ടിയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നീ ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്ന് എഴുതിയ ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റല് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്ന് എഴുതാ അല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ഐ സി യു അല്ലെ നമുക്ക് ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ഐ സി യു ഉണ്ടാവും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സർവീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ലാർജ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ബെഡ്സ് more than 100 beds more than 100 beds multi specialty hospital uh, super specialty hospital na adhi ezhuda ta super specialty hospital na ezhudi ta adinte nere ezhuda there is one or more doctors there is one or more doctors in same speciality there is one or more doctors in same speciality there is one or more doctors in same speciality example varunathu i hospital eda okay ini multi speciality hospital endanu eda multi speciality hospital endanu eda മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല് ഡിഫറെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എഴുതാം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എഴുതാം ഇപ്പൊ ഏതായിരുന്നു മിസ്സെ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എഴുതിയോ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എഴുതിയായിരുന്നോ ആ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എഴുതാ ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് there is one or more one or more sub department there is one or more sub department in same speciality same speciality എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാ ബോൺ റിലേറ്റഡ് ബോൺ റിലേറ്റഡ് ബോൺ റിലേറ്റഡ് 
ബോൺ റിലേറ്റഡ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കീഴില് ബോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റും വരുന്നുണ്ട് സ്പൈനൽ സർജറിയും വരുന്നുണ്ട് ബോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് സ്പൈനൽ സർജറിയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ആണ് അതായത് ലെവൽ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ എന്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നാണല്ലോ എന്താ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ എന്താ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആ നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഓക്കെ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഒന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കെയർ അല്ലെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പരിചരണത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അനദർ ബേസിക് ഓഫ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ലെവൽ ഓഫ് കെയർ which are basically three primary care secondary care and tertiary care app endana level of care ne namaku moonu aayite divide cheyidittunde onnu primary care annu rendu secondary care annu moonu tertiary care annu okay app endana primary care annu nokka primary care nu ennaal endana proper malayalam endha primary care inde primary care nu malayalam endha aarengil onnu parney navami onnu parney navami endha primary care inde malayalam മിണ്ടാതിരിക്കാണോ പിള്ളേരെ നിങ്ങള് കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആവ് കേക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്താ പ്രൈമറി കെയറിന്റെ മലയാളം എന്താ തുഷാര ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ പ്രഥമ നിങ്ങള് മിണ്ടാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ എനർജറ്റിക് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കാൻ വന്ന പിള്ളേരല്ലേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയിരിക്കണേ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആവണ്ടേ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ആവുമ്പോൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ലൈവ് സെഷൻ ആണത് റെക്കോർഡഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോവാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴ് അതിനുള്ള ആൻസർ തരാം കേട്ടോ എന്നാലേ എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ലെവൽ ഓഫ് കെയറില് പ്രൈമറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഷാരനൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ പ്രൈമറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രാഥമിക പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പരിചരണം കേട്ടോ പ്രാഥമിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ ആദ്യത്തെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കെയർ ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് The hospital is that to provide basic medical care such as outpatient consultation, vaccination, medicine for simple ailment or seasonal infection, normal deliveries etc. are called primary care hospitals. In government system, primary health centers, PHCs are the hospital that to provide primary care. Primary care hospitals are simple organization with the limited resources. That's why the... ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് പ്രൈമറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നൽകുന്ന സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സർവീസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള രോഗികൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് രോഗികളെ അവര് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് ആര് ഈ പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ക
അതായത് പുറത്തുനിന്ന് രോഗികൾ വരുമ്പോൾ അവര് വന്ന് ഒപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ് വാക്സിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെഡിസിൻ ഫോർ സിമ്പിൾ ഈവെന്റ് ഓർ സീസണൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് അതായത് സിമ്പിൾ ഈൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീവ്രമല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് തീവ്രമല്ലാത്ത അതായത് അധികം പ്രശ്നമാകാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ചെറിയ ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചുമയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് മരുന്ന് എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സീസണൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പൊ സീസൺ ഇപ്പൊ ചില എന്താണ് ചില സമയത്താണ് ബാധകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരില്ലേ അപ്പൊ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നോർമൽ ഡെലിവറീസ് എക്സ്ട്രാ പിന്നെ എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെലിവറീസ് അതായത് പ്രസവങ്ങൾ സാധാരണയുള്ള പ്രസവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്ക പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് കൊടുക്കുന്ന സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മെഡിസിൻ ഫോർ സിമ്പിൾ എയിൽമെന്റ് ആറ്റ് സീസണൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനുവേണ്ടി മരുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോർമൽ ഡെലിവറീസും അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറലി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓക്കെ ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് പി എച്ച് സി ആർ ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൈമറി കെയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് സി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് അഥവാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചല്ലേ പി എച്ച് സിസ് ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈമറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് പി എച്ച് സി ആണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് അതായത് പ്രൈമറി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൈമറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതായത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ പി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങള് എന്താണ് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കെയറാ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് കെയറാ കൊടുക്കുന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞോളൂ തുഷാര പറയൂ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആ വാക്സിനേഷൻ പിന്നെ മെഡിസിൻ ഫോർ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് പി എച്ച് ആ പി എച്ച് വെരി ഗുഡ് മോളെ തുഷാര വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നോക്കി എന്താണെന്ന് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി കെയർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് സെക്കൻഡറി കെയർ സെക്കൻഡറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ മലയാളം മീനിങ് വരുന്നത് ദ്വിതീയ പരിചരണ പരിചരണം എന്നാണ് കേട്ടോ ദ്വിതീയ പരിചരണം അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ദീസ് ആർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ഓഫർ മെഡിക്കൽ കെയർ വിച്ച് ഈസ് വൺ ലെവൽ ഹയർ ദാൻ പ്രൈമറി കെയർ സച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിൽ ഓഫർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സച്ച് ആസ് ജനറൽ സർജറി കോംപ്ലക്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർജറീസ് ബേസിക് ഇന്റൻസീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ സിസേറിയൻ ഡെലിവറി എക്സെട്ര ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ സി എച്ച് സി ആൻഡ് ഡിവിഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആ സെക്കൻഡറി കെയർ ലെവൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ബെറ്റർ
ലെവല് കൂടിയ ടൈപ്പിലുള്ള സേവനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതായത് പ്രൈമറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്താണോ തരുന്നത് അവരെക്കാളും ഒരു പിടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സേവനമാണ് ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഹെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനറൽ സർജറി അവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെ ജനറൽ സർജറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണ് അത് സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർജറീസ് അല്ലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർജറികൾ ഉണ്ടാവാം എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർജറികൾ ഉണ്ടാവാം ഗൈനക് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർജറികൾ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഹോസ്പിറ്റൽ ാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസീവ് കെയറും ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊസീജിയറും അതായത് ഐ സി യുവിന്റെ ഐ സി യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഐ സി യുവിന്റെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കെയർ ആണോ തരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെയുള്ള എന്താണോ അവിടെ മാക്സിമം ഐ സി യുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് മാക്സിമം കെയർ ആണോ നമുക്ക് അവർ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വലുതായിട്ടൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻസീവ് കെയർ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് സിസേറിയനും ഉണ്ട് അതുപോലെ സിസേറിയൻ ഡെലിവറി അതായത് നമ്മൾക്ക് പ്രൈമറി കെയറിലാണ് ഡെലിവറി കാണാൻ സാധിക്കുക അവിടെ സിസേറിയൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ എന്നാൽ സെക്കൻഡറി കെയർ വരുമ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ സിസേറിയൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് സിസേറിയൻ നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അഥവാ സി എച്ച് സി ആണ് എന്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി എച്ച് സി ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ ഏതാണോ അവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ സെക്കൻഡറി കെയർ സെക്കൻഡറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് അഥവാ സി എച്ച് എസ് സി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ജില്ലാ ആശുപത്രികളും എന്താണ് താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ സെക്കൻഡറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് സി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതും സെക്കൻഡറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരേ സമയം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എമർജൻസി കേസസ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികൾ വന്നാൽ അവർ അറ്റ് എ ടൈം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് സൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെർഷറി കെയർ ആണ് ടെർഷറി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വിതീയ പരിചരണമാണ് കേട്ടോ ദ്വിതീയ പരിചരണം ദീസ് ആർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ജനറലി ദ ഓഫർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർ വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കാർഡിയ ന്യൂറോ നെഫ്രോ ക്യാൻസർ എക്സെട്ര ടെർഷറി കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിൽ ഹാവ് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് ഐ സി ഓഫ് സച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ വിൽ
എന്താ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജനറലി ദി ഓഫർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കെയർ വിച്ച് ഇസ് റിക്വേർഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് കാർഡിയാക്ക് അതായത് കാർഡിയാക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം വിഭാഗം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ന്യൂറോന് വേണ്ടി ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നെഫ്രോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസർ ഓങ്കോളജി അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് അതായത് നൂതനമായിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ല കൂടുതലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക രോഗികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മികച്ച തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അവര് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും അതായത് സാധാരണ അതായത് വിദേശ ുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടാകും അതുകൂടാതെ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി വിദേശത്ത് ധാരാളം അതായത് പി ജി അതായത് എം ഡി ഒക്കെ എടുത്ത ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വിദേശത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് നമുക്ക് സർവീസ് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററും ഐ സി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് അതിന് എക്വിപ്മെന്റ്സ് സഹായിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് സഹായിക്കും സ്റ്റാഫുകൾ സഹായിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആയാലും ഐ സി യു ഐ സി യു ആയാലും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോടൊക്കെ കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് ഈ ടെർഷറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ദ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതായത് നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ടെർഷറി ലെവൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് മൊത്തം എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയാലും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആള് അതായത് ഒരു ആളിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രോഗിക്ക് അവിടെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോരാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് എവിടേക്ക് എത്തിക്കാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും എത്തിക്കുക അങ്ങനെ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗിയുടെ വീട്ടുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് തീരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ ഭീമമായിട്ടുള്ള തോ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് താങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അത് താങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ പോലുള്ള അത് സാധാരണ ആളുകൾ റെഫറൻസും ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേക്കാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് അപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെർഷറി കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് മൂന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്രൈമറി കെയർ സെക്കൻഡറി കെയർ ടെർഷറി കെയർ ഉണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടു
also depending upon the speciality that the hospital offers the type of reasons and this organization determine for example a cardiac hospital will need cath lab and a cardiac icu while an ongo hospital will require radiation therapy unit adayi yan nerthe parnu kaina class il parnana clinical speciality ennu parnala nammalu avade kodukuna clinical treatment endu tarathilulla treatment aanu avade kodukunnathu ennadinte adisthanathila hospital ne हॉस्पिटल क्लिनिकल ट्रीटमेंट എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് പലതരത്തിൽ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലും കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണോ അതിന്റെ ബേസിൽ ഓരോന്നിനെയും ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാഡിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കാത്ത് ലാബ് വേണം അല്ലെ ഒരു കാത്ത് ലാബ് എന്തായാലും വേണം അതുപോലെ ഒരു കാഡിയ കൈസിയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഓങ്കോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി യൂണിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിനിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തരത്തിലും ഓരോ രോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഓണർഷിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പിന്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചാക്കണേ നോക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലെ അതായത് ഒരാളുടെ പേരിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിനാണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വരുന്നത് പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓണറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ ഈ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരം പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാം പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാല് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓണർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സച്ച് ആസ് എയിംസ് പി ജി എസ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന അവര് ഓണറായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് എയിംസ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓണർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് പിന്നെ പി ജി എസ് എന്ന് പറയും അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഈ പി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എന്താണ് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓണർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ് അല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓണർ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓണർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ദോസ് മാനേജർ വൈദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും പതിനാല് ജില്ലകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിലും പതിനാല് ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട് ഈ പതിനാല് ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെയും ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മുനിസിപ്പൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മുനിസിപ്പൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്താണ് നോക്കാം ദോസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് മുനിസിപ്പൽ ഹോസ
ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഓണറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് മുനിസിപ്പൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പതിനാല് ജില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് ജില്ലകൾക്കും പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ കീഴിൽ വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മുനിസിപ്പൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെ നമ്മുടെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്താണ് ഈ ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കീഴിൽ ഓണറായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് താലൂക്കിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് എസ് സി പി എച്ച് സി യിലൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പി എസ് യു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണ് പി എസ് യു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് നോക്കാം പി എസ് യു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എയിംസിന്റെ നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പി ജി ഐസ് എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പി എസ് യു എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് പി ജി ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് അല്ല പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇനി പി എസ് യു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാല് പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ദോസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് പി എസ് യു ലൈക്ക് റെയിൽവേ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എക്സെട്ര അതായത് പി എസ് യു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റെയിൽവേ നമ്മുടെ നമുക്ക് റെയിൽവേ ബോർഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഒരു ഇതാണ് കോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയാം കോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കോൾ ഇന്ത്യക്ക് എന്തുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെന്ത് പി എസ് യു ഹോസ്പിറ്റൽ അഥവാ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് ഫുൾ ഫോമിൽ ചോദിക്കുള്ളൂ പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ റെയിൽവേക്ക് ഉള്ളത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് പി എസ് യു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്താണ് നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓൺഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇനി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്നാല് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് തന്നെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ദാറ്റ് ഹാവ് ദ ബിസിനസ് പർപ്പസ് അപ്പൊ എന്താണ് അതായത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് കാശിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ് പർപ്പസോട് കൂടിയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രത്യേകമായിട്ട് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഓൺഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതായത് ഒന്നില്ലെ അതായത് ഒരാളുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പാർട്ട്ണർമാരായിട്ട് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺഡ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്
പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അവർക്ക് ലാഭമല്ല അവരുടെ എയിം ആയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് എന്താണ് അവരെന്താണ് ചില സംഘടനകൾ അത് ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ പണം വളരെ കുറവുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് സ്വീകരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്താണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് അലോപ്പതി as a system of medicine is mainly used as a system of medicine however in india ayurveda homeopathy and unani are also acknowledged system of medicine and preferred by many people depending upon their prominent system of medicine hospitals can be classified as homeopathy hospital ayurveda hospital or unani hospital even though such hospitals are few in numbers there is an increasing interest of people in availing treatment of this system of medicine app endana നമ്മുടെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ എന്താണ് അലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടില് ധാരാളം ആളുകൾ എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയുർവേദയും ഹോമിയോപ്പതിയും യുനാനിയും ഒക്കെ എന്താണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എന്താണ് യുനാനി അതായത് ആയുർവേദ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആയുർവേദ ആശുപത്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യുനാനി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന യുനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സിദ്ധ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന സിദ്ധ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അവര് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ രീതി എന്ത് മരുന്നാണോ അവര് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കൊടുക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്നും യുനാനി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നും തരം ാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആളുകളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇനി അടുത്തത് ഇതും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പോവാത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ സമയം പോയില്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം കേട്ടോ ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റേ എന്താണ് കേട്ടോ ലെങ് സ്റ്റേ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലെങ് ഓഫ് സ്റ്റേ ജനറലി നീഡഡ് ഫോർ എ പേഷ്യന്റ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പൊ എന്താണ് അതായത് ലെങ് ഓഫ് സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആളുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്ന കാലയളവ് കേട്ടോ അതായത് പേഷ്യൻസ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന കാലയളവാണ് എന്ത് ലെങ് ഓഫ് സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ലെങ് ഓഫ് സ്റ്റേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ബേസിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നും ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാല് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം പേഷ്യൻസ് കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് കേട്ടോ പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി അഡ്മിറ്റഡ് ഫോർ എ റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് പീരീഡ് സച്ച് ആസ് വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് അപ് ടു ട്വന്റി ഡേയ്സ് മോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദാറ്റ് വി സി ഇൻ അവർ ലൊക്കാലിറ്റി ആർ ഇൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അപ്പോ പേഷ്യന്റ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം അഡ്മിറ്റ് ആകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിനെയാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പേഷ്യന്റ് കിടക്കുന്ന കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ എത്ര ദിവസം വരെ ആകാം ഇരുപത് ദിവസം വരെ ആ പേഷ്യന്റ് അവിടെ കിടക്കാം അപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മളൊക്കെ കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മളൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ലോങ് സ്റ്റേ
Typically, such hospitals will be mental hospital, rehabilitation center, geriatric care center, palliative care units due to long-term residential needs. These hospitals are built in such a manner that gives it a feel of home-like environment rather than hospital. Now, long-stay hospital is the hospital patients long time patients ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് കിടപ്പ് രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ധാരാളം അതായത് ഒട്ടും ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത കിടപ്പ് ഒട്ടും തന്നെ എണീറ്റ് നടക്കാനൊന്നും വയ്യാത്ത രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന എവിടെ താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ലോങ് ടൈം ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് അപ്പൊ ഈ ലോങ് ടൈം ഹോസ്പിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട് അതായത് നമ്മുടെ ഹോം ലൈക്ക് എൻവയൺമെന്റ് ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട് എങ്ങനെയാണോ ആ വീട്ടിലെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോങ് സ്റ്റേ ഹോസ്പിറ്റൽ ിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം അതായത് ആളുകൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഷോർട്ടർ പീരീഡിൽ അല്ല താമസിക്കുന്നത് ലോങ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ആളുകൾ തമ്മിൽ അവിടുത്തെ പേഷ്യൻസ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മെന്റൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആളുകൾ എന്താണ് ഒരു കുടുംബം പോലെ അവിടെ താമസിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരിക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു ഇതൊന്ന് വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം കേ